विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे एरिया अंडर कर म्हणजे ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपला चाललाय एक दोन टॉपिक आपले झाले दोन काय टॉपिक म्हणू आपण दोन लेक्चर आपले झालेले आहेत लक्षात घ्या त्यात अवघड असं काहीच नव्हतं लक्षात घ्या आज पण नाही आहे अवघड काय पण प्रॉब्लेम जर मोठे असले ना बाळांनो आपली मानसिकता होते अरे बाप रे हे तर फार अवघड आहे राहू दे कशाला करायचं मग आज थोडंसं हळू होईल कमी प्रॉब्लेम्स होतील पण लागणारे सगळे फॉर्म्युले अगोदर मी एक्सप्लेन करणार आहे हा जो फॉर्म्युला आहे ना ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स ठीक आहे हा अतिशय महत्वाचा आहे असे तीन फॉर्म्युले आहेत ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर या तिघांचंही प्रूफ मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बरं का बाळांना लक्षात घ्या त्याचा एक व्हिडिओ आहे ऑलरेडी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक तुम्हाला प्रोवाइड करेन थे रम्स या बऱ्याचा फॉर्म्युला काय तुम्हाला मी सांगतो एक्स बाय टू रूट जे आहे ती व्हॅल्यू म्हणजे कोण येणार आहे इथं ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर अपॉन टू आणि साईन इन्व्हर्स एक्स अपॉन ए आणि प्लस सी आता हे जर डेफिनेट इंटिग्रेशन असतं ए टू बी काय झिरो टू टू असं जर लिमिट असेल तर प्लस सी लिहायची गरज नाही आहे तुम्हाला फक्त अप्पर आणि लोअर लिमिट तिथं पुट करावं लागेल मग फॉर्म्युला पटकन लिहून घेत आहे काय सांगा बघू की ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स रूटमध्ये दॅट इक्वल्स टू एक्स बाय टू रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बाय टू साईन इन्व्हर्स एक्स अपॉन ए आता एक लक्षात घ्या की सर्कलचा एरिया बघा एरिया ऑफ द सर्कल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सर्कलचा एरिया पाय आर स्क्वेअर अरे पाय आर स्क्वेअर ठीक आहे पण बाय युझिंग इंटिग्रेशन जर विचारलं तर मग सुरुवात करूया बघा आता हे सर्कल आहे सेंटर ॲट ओरिजिन आहे मग याचं इक्वेशन असणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू रेडियसचा स्क्वेअर इक्वल्स टू रेडियसचा स्क्वेअर एक लक्षात घ्या आपण काय करूया माहित आहे का की आपण हा एरिया फाइंड आउट करूया आपण ओके आणि तो तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की काय माहित आहे का की इथं हा एरिया फाइंड आउट केला आपण आणि त्याला जर मी फोरनं मल्टिप्लाय केलं तर टोटल सर्कलचा एरिया मिळेल मग मला काय करावं लागेल लक्षात घ्या की वायची व्हॅल्यू अगोदर काढावी लागेल म्हणजे वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू आर स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ओके मग वाय इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ठीक आहे आता मी इथं असं लिहितो बघा एरिया ऑफ सर्कल फोर इंटू आता समजून घ्या मी काय करतोय बघा लक्षात घ्या हे हॅचिंग लाईन सुद्धा हे करतो मी आणि समजून घ्या ही स्ट्रीप इथं अशी दाखवतोय ओके ही स्ट्रीप कुठून कुठं व्हॅरी होते इथून इकडं म्हणजे लोअर लिमिट झिरो आहे आणि अप्पर लिमिट इथं पर्यंत आणि इथून एवढा डिस्टन्स म्हणजे तर रेडियस आहे आणि ही कर आणि एक्स ऍक्सिस मधला एरिया पाहिजे म्हणजे इथं वाय डी एक्स येणार वाय डी एक्स ओके म्हणजे मला काय मिळालं फोर झिरो टू आर वाय ची व्हॅल्यू काय रे रूट आर स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स आता शांतपणे आहे का मगाशी स्टार्टला जो फॉर्म्युला मी लिहून दिलाय ना तोच इथं युज करायचा आहे फक्त ए च्या ठिकाणी आर आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे मला मिळालं काय बघा एक्स बाय टू रूट आर स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर बाय टू साईन इन्व्हर्स एक्स अपॉन आर बाळांनो लिमिट आहे झिरो टू आर आता माझ ऐका ही जी टर्म आहे ना ह्याच्यात तुम्ही जर अप्पर लिमिट पुट केलं तर ते झिरो येणार आहे आर चला इथं पुट करा आर अपॉन टू आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर झिरो बरं याच्यात तुम्ही लोअर लिमिट जरी पुट केलं आर स्क्वेअर मायनस झिरो आर स्क्वेअर आहे मान्य आहे पण इथं एक्स ची व्हॅल्यू जर मी झिरो पुट केली तर हे झिरो म्हणजे पहिली टर्म आहे ना बाळांनो ही टर्म ह्यात अप्पर किंवा लोअर लिमिट पुट केलं तरी झिरो येणार आहे आता इथं जर मी अप्पर लिमिट पुट करतोय तर मला काय मिळत आहे सांगा बघू इथं जर मी आर पुट केलं आर अपॉन आर वन आणि साईन इन्व्हर्स कॉस इन्व्हर्स टॅन इन्व्हर्स कुठलाही इन्व्हर्स असू दे त्याची त्याचा अँसर हे अँगल मध्ये येतं मग साईन इन्व्हर्स वन येणार ना म्हणजे पाय बाय टू म्हणजे इथं किती येणार आहे पाय बाय टू लोअर लिमिट इथं सुद्धा पुट करायची गरज नाही आहे साईन इन्व्हर झिरो ची व्हॅल्यू झिरो असते तरी पण आपण असं लिहूया बरं का म्हणजे हे अप्पर लिमिट मायनस काय सांगा लोअर लिमिट थिअरीला लिहावं लागेल आता हा झिरो नाहीच आहे काय होणार बघा चला टू टू जा किती आहे फोर फोरला फोर काय होतील कॅन्सल मग उरलं कोण पाय आर स्क्वेअर मग आलं का लक्षात आता एरिया ऑफ सर्कल आता माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहेत बरं का त्यांनी दिले काय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू नाईन म्हणलंय 
मैं तुम्हारा संगू का एक्स स्क्वे प्लस वाई स्क्वे इक्वल टू नाइन मंडल है ना तुम्हें आर स्क्वे ठिका नाइन लिखना है मजे सम समझू घया बर का आर स्क्वे ठिका नाइन लिखना पे नाइन ही किमत आर स्क्वे अल तो रेडियस थ्री यार है तो जीरो टू थ्री अर लिमिट आल का लक्षा मजे मैं तुम्हारा एक एक जनरल रिएक्शन कश आता ना तसा एक जनरल फॉर्म्यूला तैयार करूँ दिला जी तुम्हारा आर ची वैल्यू देती ती फ तिथ पुट करा आल का लक्षा तुम्हार म आता मैं क्या करते है दुसरा जो प्रॉब्लम घतो है ना तो इलिप्स बगा इलिप्स का एरिया आता सर्कल का एरिया तो फाइंड आउट के इलिप्स बगा ये अस इलिप्स है इलिप्स इक्वेशन का कि एक्स स्क्वे अपॉन ए स्क्वे प्लस वाय स्क्वे अपॉन बी स्क्वे दैट इक्वल्स टू वन मग वाय स्क्वे अपॉन बी स्क्वे इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वे अपॉन ए स्क्वे ठीक है मग वाय स्क्वे अपॉन बी स्क्वे इक्वल्स टू क्रॉस मल्टिशन करा का मिलते है बगा ए स्क्वे माइनस एक्स स्क्वे जो स्टार्टला फॉर्म्यूला दिला होता तो मिला ना पर क्रॉस मल्टिशन करता अपॉन ए स्क्वेर पड़ना ना आता यह ना इकड़ मल्टीप्लाय करा मे मैं वाई स्क्वे इक्वल टू मिला बी स्क्वे अपॉन ए स्क्वे ओके ब्रैकेट मध्य ए स्क्वे मैन मजे मज़ा मेन टार्गेट होता मैं वाई ची वैल्यू फाइंड आउट कराएँ होती ती ए प्लस माइनस लिया नहीं तो ना का लिहू बी अपॉन ए स्क्वे रूट काड़ल मैं आणि रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अशी स्ट्रीप काय प्रत्येक वेळेस काढायची गरज नाही आहे बरं का बाळा नो पण आपण परत तेच करणार आहे कसं करणार आहे की ए एरिया ऑफ इलिप्स काढताना मी फोरनं मल्टिप्लाय करणार आहे कारण हा इलिप्सचा एरिया चार पार्टमध्ये डिवाईड केला मग फोरनं मल्टिप्लाय केलं मला एवढाच एरिया काढायचा आहे ना इथून स्ट्रीप इथंपर्यंत व्हॅरी होते म्हणजे झिरो टू ए बर का बाळा नो कारण हा मेजर ॲक्सिस इथं वर्टेक्स ए असतो हा मायनर ॲक्सिस इथं वर्टेक्स बी असतो लक्षात घ्या पण मला इथून इकडं जायचं आहे एक्स ॲक्सिस आहे ना त्यामुळे मी काय करणार आहे वाय डी एक्स घेणार आता लक्षात घ्या वायची व्हॅल्यू मला पुट करताना हे कॉन्स्टंट बाहेर लिहूया ना ओके झिरो टू ए काय आहे वायची व्हॅल्यू तर उरली रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स आता माझं ऐकत आहे का तुम्ही लक्षात घ्या माझं ऐका मी काय सांगतो ते स्पष्टपणे ऐका की तुम्हाला काय करायचं आहे की हा फॉर्म्युला ना प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे दुसऱ्यांदा वापरतोय ना आपण माझं तर बघा लक्षात घ्या मी जेव्हा तुमच्या एवढा होतो ना माझे पण फॉर्म्युले पाठ होत नव्हते मी जेव्हा आता क्लासेस घेतोय किंवा मी जेव्हा खरा अभ्यासाला सुरुवात केली ना बाळा माझा एक लाईफचा टर्निंग पॉईंट होतो तिथे मला एक रिअलाइज झालं मला शिक्षकांनी सांगितलं आमच्या पाटील सरांनी सांगितलं की फॉर्म्युले पाठ नाही करायचे फॉर्म्युले वापरायचे मग ते लक्षात राहतात लक्षात घ्या म्हणजे बघा आता दुसऱ्यांदा वापरतोय आपण मग फोर बी अपॉन ए काय फॉर्म्युला एक्स बाय टू रूटमध्ये कोण ए स्क्वेअर मायनस प्लस कोण ए स्क्वेअर बाय टी पुढं कोण साईन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट कोण आहे झिरो टू ए माझं आता एवढं लक्षात आलंय की इथं लिमिट पुट करावं लागणारच नाही कारण अप्पर लिमिट पुट करा झिरो येणार आहे लोअर लिमिट पुट करा झिरो येणार आहे इथं सुद्धा लोअर लिमिट पुट करावं लागणार नाही म्हणजे फक्त ए पुट करावं लागेल ए अपॉन ए किती वन मग साईन इनवर्स वन किती पाय बाय टू मग शिल्लक राहिलंय कोण ए स्क्वेअर बाय टू आणि पुन्हा पाय बाय टू 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 जा फोरला फोर कॅन्सल होतील हा ए या स्क्वेअरला कॅन्सल होईल कॅन्सल होईल आणि मला पाय ए बी मिळेल पाय ए बी मग हा इलेप्सचा एरिया आहे बघा मग जर तुम्हाला पुस्तकात काय दिलं आहे चला ठीक आहे एक्स स्क्वेअर अपॉन ट्वेंटी फाय प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन सिक्स्टीन इक्वल्स टू वन मग मला काय करावं लागेल सांगा बघू मी तुम्हाला एक जनरली सांगितलं व्हॅल्यू त्यांनी कुठल्याही दिले तर तुम्हाला जमलं पाहिजे हे प्लस मायनस करा क्रॉस मेडिशन करा एवढं होईल की ए स्क्वेअरच्या ठिकाणी ए स्क्वेअरच्या ठिकाणी ट्वेंटी फाय येईल अपॉन बी स्क्वेअरच्या ठिकाणी सिक्स्टीन येईल त्याचा स्क्वेअर रूट काढा पण शेवटी आन्सर पाय ए बी येणार आहे ना म्हणजे सीडला काय उपयोगी पडतं बघा पाय ए ची व्हॅल्यू फायव्ह कारण हा ए स्क्वेअर असतो बी ची व्हॅल्यू फोर म्हणजे ट्वेंटी पाय आन्सर येणार आहे त्याचं लक्षात घ्या करेक्ट आहे मग इलिप्सचं पण लक्षात आलंय म्हणजे बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय की मी जनरली तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतोय शॉर्टकट्स तयार करून देतोय शॉर्टकट्स तयार करून देतोय आणि तुम्हाला ते वापरायचं आता सर्कलचं शॉर्टकट काय तर थोडं शॉर्टकट आहे तो लहानपणापासून आपण फॉर्म्युला केला आहे की सर्कलच्या एरियाचा फॉर्म्युला पाय आर स्क्वेअर सर्कलच्या एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे पाय आर स्क्वेअर एलिप्सच्या एरियाचा फॉर्म्युला आहे पाय ए बी हे लक्षात घ्या बरं आता अजून एक मोस्ट इम्पॉर्टंट हा समजा असा पॅराबोल आहे आणि हा दुसरा असा पॅराबोल आहे 
याचं इक्वेशन y स्क्वेअर इक्वल्स टू 4ax आणि याचं इक्वेशन y स्क्वेअर इक्वल्स टू 4ay मी जाणून बुजून घेतलं लक्षात घ्या 4ay ओके म्हणजे मेन पॉइंट काय आहे बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ओके कसं आहे मला हा एरिया काढायचा हा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे मग मी काय करतोय मला हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढायचा आहे पहिल्यांदा मग मी काय करतोय ह्याला ए नाव देऊया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कसा असतं माहित आहे का की तुम्ही इथून वाय ची व्हॅल्यू इथं पुट करा किंवा इथून एक्स ची व्हॅल्यू इकडं पुट करा काही करा मग मी लिहितो काय टू फाइंड ए पुट बघा वाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर ए वाय इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर ए इन वाय स्क्वेअर इक्वल टू फोर एक्स म्हणजे ही वाय ची व्हॅल्यू चला इथं पुट करूया मग देअर फोर वायचा स्क्वेअर वाय ची व्हॅल्यू कोण आहे एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर ए त्याचा स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू फोर ए एक्स चला आता स्क्वेअर करूया एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर म्हणजे एक्स रेस टू फोर सिक्स्टीन ए स्क्वेअर दॅट इक्वल्स टू फोर ए एक्स ऐका मी इथं लिहिलेलं काय आहे एक्स क्यूब कसं आलं एक्स क्यूब कारण एक्स रेस टू फोरला हा एक्स कॅन्सल होईल याने इकडं मल्टिप्लाय करा सिक्स्टी फोर ए क्यूब येणार सिक्स्टीन फोरचा सिक्स्टी फोर आणि ए क्यूब मग मला एक्सची व्हॅल्यू मिळाली फोर ए मग हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळाला तिथं एक्सची व्हॅल्यू मिळाली बास ना फोर ए ओके एक्सची व्हॅल्यू मिळाली फोर ए मला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिळाला मग मी काय करतोय बघा ओ एक काम करूया ह्याला आपण काहीतरी पी नाव देऊया ए आणि इथं आपण बी नाव देऊया इथं आपण काहीतरी सी नाव देऊया ठीक आहे हा पॉइंट काय तुम्हाला माहितीच आहे आत्ताच आपण केला फोर ए आणि काय सांगा झिरो बघा एरिया इन किंवा एरिया इन ठीक आहे क किंवा एरिया आणि ब्रॅकेटमध्ये ओ डॅश पी ए बी आणि पी ए बी ओ असं लिहूया बरं का ठीक आहे समजून घ्या बरं का म्हणजे ओ पी ए बी हा एरिया मला हवा आहे दॅट इक्वल्स टू इंटिग्रेशन फॉर्म्युला वाय डी एक्सच असणार लक्षात घ्या पण या कर्वसाठी वायची व्हॅल्यू मला काढली पाहिजे लिमिट माझं फिक्स आहे झिरो टू फोर ए झिरो टू काय सांगा फोर ए आणि वायची व्हॅल्यू आहे बघा मी काय लिहितोय बघा आता झिरो टू फोर ए वायची व्हॅल्यू टू रूट ए रूट एक्स आणि डी एक्स का स्क्वेअर रूट काढलं पाहिजे ना आता कॉन्स्टंट टर्म बाजूला ठेवा टू रूट ए रूट म्हणजे एक्स रेस टू वन बाय टू असतं त्याचं इंटिग्रेशन वन बाय टूमध्ये वन ॲड करा ना थ्री बाय टू आणि इथं सुद्धा थ्री बाय टू झिरो आणि फोर ए आता लक्ष द्या एक्सला जर मी रूट एक्सनं मल्टिप्लाय केलं तर एक्स रेस टू थ्री बाय टू येतं म्हणजे मला हे एक्सची व्हॅल्यू फोर ए टाकल्यानंतर रेस टू थ्री बाय टू आहे ना म्हणजे मी काय करतोय बघा हे थ्री बाय टूचा रेसी प्रोकल केलं तर मला फोर रूट ए अपॉन थ्री येईल आणि एक्स ची व्हॅल्यू फोर ए पुट केलं तर मी फोर ए इंटू रूट मध्ये फोर ए व्हॅल्यू पुट करतोय मग काय येणार रे याची व्हॅल्यू बघा बघू मला असं वाटतंय याचं स्क्वेअर रूट टू येत आहे फोर फोरचा सिक्स्टीन सिक्स्टीन इंटू टू थर्टी टू अपॉन थ्री बत्तीस छे तीन आणि रूट ए ला रूट ए न मल्टीप्लाय केलं की ए आणि हा परत ए ए स्क्वेअर आणि स्क्वेअर युनिट मिळालं स्क्वेअर युनिट हे लक्षात घ्या बर आता नेक्स्ट एरिया ऑफ ओ डॅश सी ए बी आणि ओ हा एरिया परत लिमिट तेच आहे मळानो झिरो टू फोर ए पण आता ही कर्व आहे मग या कर्वसाठी वायची व्हॅल्यू मला माहितीच आहे पहिला वाय डी एक्स लिहितो बरं का मळानो मग झिरो टू फोर ए वायची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर ए आणि डी एक्स एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर ए वन बाय फोर ए कॉन्स्टंट मी बाजूला ठेवतो आता एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री आणि झिरो टू फोर ए झिरो टू काय सांगा फोर ए आता चला सॉल्व्ह करा वन बाय फोर ए झिरोचं लोअर लिमिट पुट करायची गरज नाही हा वन बाय ट्वेल्व ए करू का चला हा प्रॉवाइड करूया वन बाय ट्वेल्व ए ओके आणि फोर ए फोरचा क्यूब सिक्स्टी फोर आणि ए क्यूब चला याला टूनं डिवाईड करा कारण मला नाही टूनं नाही फोरनं डिवाईड करा म्हणजे मला काय मिळेल इथं सिक्स्टीन ए स्क्वेअर अपॉन थ्री मिळेल स्क्वेअर युनिट 
आता इथं मी लिहितोय रिक्वायर्ड एरिया काढण्यासाठी रिक्वायर्ड एरिया काढण्यासाठी तुम्हाला मोठ्या एरियातून छोटा म्हणजे ह्या या एरियातून खालचा एरिया मायनस केला पाहिजे म्हणजे याच्यातून हे म्हणजे जर मी थर्टी टू ए स्क्वेअर बाय थ्री मधून सिक्स्टीन ए स्क्वेअर बाय थ्री मायनस केलं तर मला सिक्स्टीन ए स्क्वेअर बाय थ्री मिळणार स्क्वेअर युनिट आणि हा शॉर्टकट आहे समजून घ्या इथं पण ए आहे इथं पण ए आहे तसं शॉर्टकट झाला जर इथं ए आणि इथं जर मी बी लिहिलं असतं तर प्रूफ थोडा अवघड गेला असतं पण इथं सिक्स्टीन ए बी आलं असतं लक्षात घ्या किंवा तुम्ही अजून फॉर्म्युले हुडकून जरा क्रॉस चेक पण करा मग आज आपण तीन फॉर्म्युले इथं घेतले खूप आहेत बळांनो हे खूप आहेत एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ एलेप्स एरिया बिटवीन टू पॅराबोलाज आणि हे सगळे प्रॉब्लेम तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहेत की त्यांनी एक्स वाय स्क्वेअर इक्वल टू फोर एक्स दिलंय बघा आपण शॉर्टकट वापरूया आपण हा वाय स्क्वेअर इक्वल टू फोर एक्स फोर एक्स त्यांनी दिलंय आणि एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू फोर वाय दिलाय त्यांनी तुम्हाला सांगू का इथं ए ची व्हॅल्यू वन आहे आणि इथं सुद्धा ती व्हॅल्यू बी ची व्हॅल्यू म्हणजे वनच आहे लक्षात घ्या बघा ना फोर एक्स फोर वाय त्याला फोर ए एक्सची कम्पेअर जर मी केलं तर फोर एची व्हॅल्यू फोर म्हणजे एच व्हॅल्यू वन आली मग एच व्हॅल्यू वन आली ती इथं पुट करा वनचं स्क्वेअर वनच ना म्हणजे सोळाशे तीन सिक्स्टीन बाय थ्री आन्सर करेक्ट आहे तुम्ही पुस्तक बोला मिसलेनियसमधले प्रॉब्लेम्स आहेत लक्षात घ्या आता नेक्स्ट काय करूया आपण लक्षात घ्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण उरलेले टॉपिक संपूया मग ते जरा मोठं लेक्चर होईल पण नेक्स्ट लेक्चर ते क्लिअर होईल मग तुमचा होमवर्क आहे बाळांनो हे तीन करा ओके डिस्क्रिप्शनमध्ये मी परत लिंक प्रोवाइड करते है शॉर्टकट्स की तो वीडियो पर बगा ठीक है मित्रों चैनल सब्सक्राइब करा बगा तुम्हें सब्सक्राइब के लिए कि नहीं पैला सब्सक्राइब करा लक्षा गया बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद